Hola chicas, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo un tutorial de cómo realizar el contorno e iluminación del rostro. Como ya saben, si tienen alguna duda o alguna pregunta pueden dejarlo en la sección de comentarios. Bueno, las dejo con el tutorial. Para hacer el contorno voy a utilizar la paleta en crema personalizable de K1D. Voy a estar utilizando dos tonos, el tono Grey Scale y el tono Spice y los voy a mezclar. Para aplicar el contorno voy a utilizar la Concealer Brush de ELF. Para hacer el contorno de la nariz vamos a dibujar dos líneas rectas paralelas que parten desde el inicio de nuestras cejas hasta la punta de nuestra nariz. Para difuminar el contorno voy a utilizar una brocha de Morphe, la M173. Ahora en cada lado de nuestro rostro vamos a dibujar un triángulo que comienza en donde nace nuestro cabello. Ahora vamos a difuminar con la misma brocha de morfe que utilizamos en la nariz. Si queremos un contorno más marcado podemos utilizar un color más oscuro. También podemos trazar líneas más largas o triángulos más grandes. También depende de nuestro tipo de rostro. Ahora vamos a hacer el contorno en la frente, para ello vamos a ir aplicando el producto en esas zonas que queremos oscurecer o achicar. Si tienes la frente muy pequeña no te recomiendo hacer este paso. Ahora vamos a definir nuestro rostro en su parte inferior y vamos a ir aplicando producto sobre la mandíbula en esas zonas prominentes que queremos eliminar. Por ejemplo, las personas con rostro cuadrado y las personas que tienen mucha papada les queda perfecto este paso. Para difuminar el área de la frente vamos a hacerlo hacia la zona del crecimiento de nuestro cabello.
Ahora voy a corregir la zona de la ojera con el tono Light Neutral de Tarte y voy a iluminar con el tono Light. Ahora voy a difuminar con una esponja húmeda. Ahora voy a sellar el contorno con un polvo un poco más oscuro que mi tono de piel. Voy a sellar la zona de la ojera y los lugares en donde ilumine con un polvo translúcido. Los polvos que estoy utilizando son de la marca Burn This Way de Too Faced. Ahora voy a continuar con mi maquillaje y voy a utilizar para la cuenca del ojo este rubor de la marca Tarte en el tono Kirky. Ahora para el párpado de mi ojo voy a utilizar el color Fabulous de la paleta de sombras de la marca Pure Be Your Selfie. Ahora voy a quitar el polvo que utilicé para sellar todo el contorno y la iluminación de mi rostro. Para maquillar mis cejas voy a utilizar este lápiz de ceja de Benefit Cosmetics en el tono Grey.
como iluminador voy a utilizar el de Wet n Wild Mega Glow Highlighting Powder en el tono Precious Petals. Ahora como rímel voy a utilizar el Bad Garbank de Benefit Cosmetics. Para delinear mis ojos voy a utilizar el Sex Kitten de Tarte. Para sellar mi maquillaje voy a utilizar el de Urban Decay All Nader Makeup Setting Spray. Para delinear mis labios voy a utilizar el delineador de Clinique en el tono número 7 Intense Plus. Como labial voy a utilizar el Clinic Pop Lip Color en el tono número 2 Bear Pop. Para mis mejillas voy a utilizar el mismo rubor que utilicé para la cuenca del ojo, el tono Kirky de la marca Tarte. Si queremos conseguir que nuestro contorno se vea más marcado, podemos utilizar también un bronzer. Pero esto ya depende del look que queramos conseguir. Si queremos algo más sencillo, podemos quedarnos solamente con el contorno en crema. Ya depende de cada una de nosotras y de la ocasión para la que nos estemos maquillando. 